last right click on it. நம்முடைய நன்றி 
பங்களாதேச மக்கள் இங்கு வந்து இந்த வீட்டுக்கு அடுக்கிற குப்பையெல்லாம் எடுப்பது எங்களுக்கு அது மிக மிக ஆசீர்வாதமாக இருக்குது சுவாமி அவர்களுடைய ஆசிரியரையும் அவர்கள் வந்த குண் விட்டு வந்த குடும்பத்தையும் ஆசிரியரையும் வழி நடத்தும் சுவாமி மற்றவர்கள் நல்ல படித்தவர்களையும் வழி நடத்தும் ஆசிரியரையும் இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்தில் நன்றோடு ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே தேவ செய்திக்கு நாம் ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதியை வாசிப்போம் எஸ்ஐக்கியல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் வசனம் ஒன்றிலிருந்து பதினான்கு வரை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்றிலிருந்து பதினான்கு வரை நாம் இதை வாசித்து விட்டு தேவ செய்திக்கும் போதவி ஜபத்துக்கு கடந்து போவோம் எஸ்ஐக்கியல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் அது பக்கம் ஆயிரத்தி ஒன்பதில் இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் பக்கம் ஆயிரத்தி ஒன்பது கர்த்தருடைய கை என் மேல் அமர்ந்து கர்த்தர் என்னை ஆவிக்குள்ளாக்கி வெளியே கொண்டு போய் எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் நிறுத்தி என்னை அவைகளின் அருகே சுற்றி நடக்க பண்ணினார் இதோ பள்ளத்தாக்கின் வெட்ட வெளியிலே அந்த எலும்புகள் மகமா திறனாய் கிடந்தது அவைகள் மிகவும் உலர்ந்ததுமாய் இருந்தது அவர் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனே இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று கேட்டார் அதற்கு நான் கத்தராகி ஆண்டவரே தேவரீர் அதை அறிவீர் என்றேன் அப்பொழுது அவர் நீ இந்த எலும்புகளை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து அவைகளை பார்த்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் உலர்ந்த எலும்புகளே கத்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் கத்தராகிய ஆண்டவர் இந்த எலும்புகளை நோக்கி இதோ நான் உங்களுக்கு ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் அப்போது உயிரடைவீர்கள் நான் உங்கள் மேல் நரம்புகளை சேர்த்து உங்கள் மேல் மாமிசத்தை உண்டாக்கி உங்களை தோலினால் மூடி உங்களில் ஆவியை கட்டளையிடுவேன் அப்பொழுது நீங்கள் உயிரடைந்து நான் கத்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் எனக்கு கட்டளையிட்டபடியே நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தேன் நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கையில் ஒரு இறைச்சல் உண்டாயிற்று இதோ அசை உண்டாகி ஒவ்வொரு எலும்பும் தன் தன் எலும்போடு சேர்த்து கொண்டது நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இதோ அவைகளின் மேல் நரம்புகளும் மாமிசமும் உண்டாயிற்று மேற்புறம் எங்கும் தோலினால் மூடப்பட்டது ஆனாலும் அவைகளின் ஆவி இல்லாதிருந்தது அப்பொழுது அவர் என்னை பார்த்து நீ ஆவியை நோக்கி தீர்க்க தரிசனம் உரை மனுபுத்திரனே நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து ஆவியை நோக்கி கத்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் ஆவியே நீ காற்று திசை நான்கிலிருந்து வந்து கொலையுண்ட இவர்கள் உயிரடையும் படிக்கு இவர்கள் மேல் ஊது என்கிறார் என்று சொல் என்றார் எனக்கு கற்பிக்கப்பட்டபடியே நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தேன் அப்பொழுது ஆவி எனக்குள் பிரவேசிக்க அவர்கள் உயிரடைந்து கால் ஒன்றி மகா பெரிய சேனையாய் நின்றார்கள் அப்பொழுது அவர் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனே இந்த எலும்புகள் இஸ்ரேல் வம்சத்தார் அனைவருமே இதோ அவர்கள் எங்கள் எலும்புகள் உலர்ந்து போயிற்று எங்கள் நம்பிக்கை அற்று போயிற்று நாங்கள் அறுக்கொண்டு போகிறோம் என்கிறார்கள் ஆகையால் நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து அவர்களோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் கத்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் இதோ என் ஜனங்களே நான் உங்கள் பிரதேச குழிகள் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை உங்கள் பிரேத குழிகளிலிருந்து வெளிப்படவும் உங்களை இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வரவும் பண்ணுவேன் என் ஜனங்களே நான் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை உங்கள் பிரேத குழிகளிலிருந்து வெளிப்பட பண்ணும் பொழுது நான் கத்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன் நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் நான் உங்களை உங்கள் தேசத்தின் மேல் வைப்பேன் அப்பொழுது நான் கத்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் என்று கத்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் தேவன் தாம் இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஒரு உலர்ந்து போன எலும்புகளை 
கர்த்தர் உயிர் அடை செய்து அவருக்கு சேனையா நிற்க வைத்த ஒரு திற்கு தரிசனமான ஒரு வசனம் வார்த்தைகள் இதிலிருந்து தான் இன்றைக்கு நாம் தேவ செய்தியை கேட்க இருக்கிறோம் அதற்கு நம்மை ஆயத்தப்பட்டு பண்ணமாக நாம் பாடல் எண் இருநூற்று பதினான்கை பாடுவோம் மந்தையில் சேர ஆடுகளே எங்கிலும் கோடி கோடி உண்டு சிந்தையில் ஆன்ம பாரம் கொண்டு தேடுவோம் வாரி திருசபையே என்று சொல்லி நம்மை அழைக்கும் வண்ணமாக நாமே நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும் வண்ணமாக இந்த பாடல் வரிகள் இருக்கிறது அதை சிந்தித்தவர்களாக நாம் பாடுவோம் கடைசி ஸ்டாண்ட்ஸா முடிந்த போது நாம் போதகத்துக்காக எழுந்து நிற்போம் நம் மத்தியில் இருந்த பாஸ்டர் ஜார்ஜ் குட்டி நம்ம போதகத்தில் நம் போதக ஜபத்தில் நடத்துவார் பாஸ்டர் ஜார்ஜ் குட்டி லீட்ஸ் அவர் பாஸ்டர் பிரேயர் அதற்கு பிறகு தேவ செய்தியை வழங்குவார் பீச்சர் டேவிட் அதை நமக்கு தமிழில் இன்டர்பிரேட் பண்ணுவார்
their loved ones. Lord, out of this vision that you gave them, you brought this great word to where we are. We thank you for shepherding this great word through the years. And thank you for protecting and preserving. And thank you also for the growth. The branches have gone out throughout Malaysia and Chennai. We thank you for our senior pastor, Pastor Murray and the family, Sister Susila and family. Lord, as they are ministering right now, you be with them in, in, in Malaysia. Also, thank you for raising leaders, torch bearers, pastors here, preachers of your word here, Pastor Dave Revy and uh, Revy Chandran and, and other men whom you have called to preach the word of God. Thank you also for the extension with the educational department here under the leadership of our beloved Pamela, Lord Jesus. Lord, we are so grateful to you. We are thankful to you. We also pray for every brother and sister here, children, young and old, those that are not feeling well, Lord. May your healing touch be upon them. And we pray specifically for Deacon Samuel, son of Samuel Plaraj. And also we pray for Mr. Kumar Guru and family who just came to know you not too long ago, Lord. Thank you for the marvelous deliverance that you gave to their life. You set them free from all bondages. Lord, you lead them in the grace of God. They will grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. We pray for the elders and the deacons and the archers, the Sunday school teachers, and every one of us here today, today this morning, Lord, you minister to us through your word. We pray this in Jesus' name. Amen. 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 Singapore to touch 
my life in a very special way. Nan singap India orang ini singap pergi bandar pergi deh. Yang kayu orang tu melai. Anak ada mandi bel. Bodoh ke super money pun belum betul pun deh. Enam mega um asir betul terikra. And sister Jana, I never forgot the blessings that you have given me in this life. And you pray that I will never forget who touched my life and blessed my life in my humble journey with the Lord, starting in here in Singapore. And it is so wonderful to be here after so many years. Every time I come to Singapore, I make it a point to call your senior pastor and to be reborn with the love of Jesus. And my wife and I, we live in America for the past 30 years. And God has blessed us with an international ministry. international ministry. For the past 16 years, we have established a Bible college in Kerala, India. And we are just coming from India after being there a month and a half. And we are going back this Thursday for another month and a half before we go back to America. And I would like to call my wife to come. We want to sing a chorus for you. Praise the Lord. Thank you. Hallelujah to the Maggie
shall read the scripture in English taken from the book of Ezekiel, the 37th chapter. Ezekiel, the 37th chapter. Reading from, reading from verse 1. It reads, The hand of the Lord was upon me and set me down in the midst of the valley which was full of thorns. He caused me to pass by them round about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause brought to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring a flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there were a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, born to his bone. And when I behold, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and said to the wind, thus saith the Lord God, Come from the four winds, O breath, and breathe upon the, these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dry. Our hope is lost. And we are cut off for our part. Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of your graves and bring you into the land of Israel. And you shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. Verse 14, And shall put my spirit in you, and you shall live, and I shall place you in your own land. Then shall ye know that I am the Lord, have spoken it, and performed it, saith the Lord. Amen. Yes. I would like to speak to you today a message entitled, The Vision for Outreach. Yesakil was one of the captives when they were taken from Jerusalem to Babylon. This is the second invasion by Babylonian power taking the children of Israel as captives to Babylon. Babylon the first invasion was in the year 606 BC. That's where Daniel and his friends were captives to Babylon in the first invasion. 
and there will and there will be one more invasion the third invasion of Babylon and during that time Jerusalem will be completely demolished and destroyed and this captivity will last 70 years Daniel was an official in the palace. Yes, where Ezekiel and the captives, the people, were common ordinary people doing hard labor under the tyranny of the Babylonians. Babylon Raja in Kiri Renda Muriaga Saray Sendra Ezekiel Matavarum Sadana Kuri Atalaga in Nagar. They were very discouraged. They were despondent. Totally they lost their hope and their aspirations as they were slaves in Babylon. They were asking to themselves, is there any hope left for us? Our hope is lost. We are dry like the dry bones. We will never worship the Lord again as we used to worship the Lord. Israel in the land of the living in Jerusalem. We have nothing left now. We are very defeated and discouraged and disappointed. We are, our hopes are dried. Our children are dried. Nagal, Yerusalem, Katare, Kodu 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 it was the general condition of the people of God. Lifeless. Hopeless. Helpless. And useless. God gave a vision to Yasekiel of the valley of dry bones, bleached, scorched, lifeless, barren bones. As we look around, this is what you see today with all our cybernetic, digital, inter-information highway culture in which we live. There is a sense of hopelessness, helplessness, worthlessness. Just before I left America, right after Christmas, I left to go to India. Just before that, a month before that, we had a young man in America, not too far from where we live, two hour drive. He went to a primary school. I'm sure you watched on television. Here we went and he shot 20 children, primary children, between the ages of 5 and 7, and also he killed 6 teachers. America, December, Maritale, Urban, Ure, Kodaka Palik Sendre, Palare, Aven, Kondupata, and other way, Silverum, Periorum, and one of the doctors tells that one baby was shot 11 times and that his. The whole body was disfigured and plush just scattered all over. And he said that he had killed You heard the gang rape in India not too long ago. Darkness, moral darkness, spiritual darkness. 
வாலிபர்கள் அவர்கள் சிந்தையிலும் ஆத்மாவிலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் குருடர்களை போல அவர்கள் அழைந்து தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் In the church as well. But yeah, the same way you could have for a Nambi Kee Lada for a Tholi Kanda or Nalai Lai Sabi Gilam Virumi Yavu Yengi Varu Vada Nama Parthu Kondu Varu Varu I don't know what's the valley experience you are going through right now the valley of dry bones experience today in the way in the way you would have walked in you know every part of our kind of one or a நிலையிலே உங்க வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது எனக்கு தெரியாது மேபி சம் மெடிக்கல் கண்டிஷன் அதான் உங்களுடைய உடல் நலம் சரியில்லாத ஒரு ஒரு நிலையாக இருக்கலாம் யூ ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் தி ரிசல்ட் ஆஃப் யுவர் லேப் லபோரட்டரி டெஸ்ட் நீங்கள் மருத்துவ சோதனையை டேக்கன் அவுட் ஆஃப் யூ உங்களுடைய மருத்துவ சோதனை பதிலுக்காக நீங்கள் காத்து கொண்டிருக்கலாம் ஓ யூ ஆர் கன்சர்ன் அபௌட் யுவர் மதர் இன் நர்சிங் ஹோம் அல்லது உங்களுடைய வயதான தாயார் ஒரு இல்லத்தில் இருப்பார்கள் அவர்களை குறித்து நீங்கள் கவலை கொண்டிருக்கலாம் ஓ யூ ஹேட் தி நியூஸ் ஆஃப் யுவர் டீனேஜ் சன் ஆர் டோ is taking drugs and the ungal valigargal thavarana valiye ungal valiya pillaigal nadandukondirpadu ningal kelippadalam or your marriage is in trouble right now ungal thirumanam ipolude adu sinna pinnama aayikondirpadu or you lost you lost your job or a forced retirement happening to you or the death of your loved ones allathu ungalude velai ilandu poirukkalam velai irundhu neekapattirukkalam allathu ungalku migum arumiyanavargal irandu poirukkalam and whatever you are experience today i want you to know this is what god showed a sakil in a vision of the condition of the children of israel priyamanarve ningal eppadi patta soolnale irukireengalo adhe pondra oru soolnale tha ninga bibleile ezekiel ke kadavul anda ulandha elumbugalin kaatchile anda darshanathile kaatinar maybe in the church we are so caught up with programs and our plans or we are so caught up with the material lifestyle that you lose track of your purposefulness you are drifting away you are dried up you don't feel the freedom that you once experienced if the lord jesus christ you don't have that intimacy with the lord anymore you are just going with a crowd throwing with a norm ritual mundane monotone ceremonial business as usual you are just going on without any definite breakthrough in your spiritual life alladhu samayile kuda nam pala thittangalai theetti oru oru vidhamaana oru disaiyile sendu kondirukkirom nam yeno thaano endru nam kaarigalai seiya vendum endru anudinam adhe kaarigalai seidhi seidhu nam vaalkaiyile oru pidippu illamal oru oru munnetram illamal oru uyir illamal nam vaalndu kondirukkalam second point that i want to bring to you not only it was a vision of a general situation of lifelessness hopelessness worthlessness and helplessness secondly it was also a vision of a personal obligation to a secure mudalavadaga adu poduvaga adu makkaludaiya nilayetra nambikeyetra oru nilaye kadavul kaatti inge oru thani manithanaga avudaiya vaalkai eppadi irukkirathu endrai இரண்டாவதாக காட்டுகிறார் எஸ்கியூ ஹட் அ पर्सनल ஆப்ளிகேஷன் அட் திஸ் பாயிண்ட் இந்த இடத்திலே எஸ்கியூலுக்கு தன்னுடைய மக்களை குறித்த ஒரு கடமை இருந்தது and god as son of man can these bones live அப்படியாக அந்த எலும்புகளின் தரிசனத்தை காட்டி ஆண்டவர் எஸ்கியூலை பார்த்து கேட்கிறார் இந்த எலும்புகள் மறுபடியும் உயிர் அடைய முடியுமா என்று எஸ்கியூல் சப்போர்ட் யூ நோ I don't, but you know. That you know. That is why Jesus is telling us. I am not sure if you know it. You know it. You know it. You know it. The power belongs to God. And the weak victim, Shakti, can never be silent. Our God is a sovereign God of the universe. He is not limited to the temple of Jerusalem or the people of Jerusalem. He can appear himself in Babylon because he is the sovereign God of the universe. Our God is a sovereign God of the universe. அவர் ஒரு ஆலயத்திலோ ஒரு மக்களிடமோ அவர் அடைந்து கிடக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அல்ல அவர் எங்கும் எப்பொழுதும் எந்த விதத்திலும் அவர் மக்களுக்கு தோன்றி உதவி செய்ய விடுதலை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் 
He obeys God and do what God has commanded him to do. There will be no movement in the valley of dry bones. And he was the instrument to bring the change in that condition. And the Yelubugal in Sulele Matuadeke, Kadabu Kaile, Ezekiel with the Kaduya Kendra. What was his obligation? Avodia Purpi and that he had to prophesy with fervency, prophecy, and the Vereveka Puddin, Urubara Puddin, and the Kadabu de Saidi Aver. He had to pray with urgency. God commanded him to prophesy in today to preach the word of God. And we are called as ministers of the word of God to proclaim and preach the word of God for this generation. It is in the preaching of the eternal, inner and infallible word of God. God will do the creative work. In the prayer, Satyula Kadavin Vat in a pressing over the Kadavil and Sege, Nichiam Saint Muripa. Because there is the power of God inherent in the word of God, this inspired pages of this sacred book, the Bible. In an Alveda and the Kadavudin Vallame, Sakti Rikan Rade. And in those days, the prophets have to say, Thus say the Lord. Today we say, thus it is certain. And the Karatele, Tirka and Sigar, Puriana Karta, Urita and Soligra, Inde, Puriana Karadi, Varta, Yerida Patrika, the Indian of Soligra. And that's why preaching is the communication of truth by man to man. And then I'll present them in Bade, Kadabudi of Unmaye, Maniden, Kundu Selvadan present them. We are the proclaimers, we are the expositors, we are the people who unlock. Decode, unravel, disclose this Bible to, to modern man. Other Nangal, the way that they put it, the Lulagan, the Kadam in Satya, the Makarek and Angel, tell you put it the way they include a Kadamai. And when you preach the word of God with unquenchable passion, with conviction, with great assurance that this is God's word, God's word will create. God's word will convict. God's word will accomplish heaven's purpose on earth in the life of everyone. Therefore, preaching the word of God is not having some monkey tricks. Here, not some magic shows, not some philosophy of man or the opinions of man or the all the options you give or some ethical sermon you sermonize. No, 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 no. Biblical preaching is that you are bound to the word of God and you are obedient to the scripture and expound the word of God to the people what was meant then and what it means now. Opening up the divine human intention that is locked in the holy scriptures. <laughs> Maraga, Kadavil Kala Kala Maga, Manitan Kavitirakum, Say the A, Adi Udete, and Ragasi the Udete, Makalidam, Edith Chalbuddan, Unmiada, Veda Prasangam. And I have been studying for quite a number of years on expository preaching. Nan Priaga, Pripata, Velipatum Prasanga, Pagain, and Palavadam of Paditha Varagan Ray. It's hard work. 
and very few preachers want to enter into that discipline abadi patta ore prasanga velayile oru silare adile kadandu ul sela nenaipargal what is expository preaching veli padutukindra prasangam enna expository preaching is the communication of a biblical concept derived from and transmitted through the historical grammatical literary interpretation of scripture in its context which cares the holy spirit applies to the personality and the experience of the preacher then through the preacher to the hearers in the velipadukindra prasangam endru bible saarnadu adu bible ile kadanda kaalathilum nigal kaalathilum kadavul seidha kaariyathai அது நன்கு அறிந்து கொண்டு தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை அதை அனுபவித்து மக்களுக்கு படித்து வெளிப்படுத்துகின்ற காரியம் தான் வெளிப்படுத்துகின்ற பிரசங்கம் and i believe what we need today in the body of christ is biblical preaching authoritative preaching based on the word of god in its accuracy plainly simply accurately under the unction of the holy spirit adanal in the samayile thevapadudhu enna vendal naam ipidatta or unmaiyana prasangam seiya vendum adu kadavudaiya valinadathilodan parisu aavinodaiya yedudalodum adu nadathapada vendum and what we need is christ centered preaching apadiyaga kristuvai saandha or seidhiyai naam prasangikka vendum because he is the control figure he is the main spring the cosmic christ is the focus of human history and the whole universe yen christu is saandirukka vendum endral avar than ulagathai padaithavar avaral than ellam yengugindrathu avar illamal onnum illai adanale avare saandha prasangam than naan prasangam the message of the whole bible in one sentence it is the ruling of man and the remedy of god priyaga vedathin வேதத்தை நாம் சுருக்கமாக ஒரு வாக்கியத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் மனிதனுடைய இழிவும் கடவுள் மூலமாக அவன் கிடைக்கின்ற ரட்சிப்பும் தான் மனிதனை உருக்குலைத்தது ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் அவர் மது உருவம் பெற்றார் secret scarlet cord runs right from revelation genesis to revelation adiyamathil irundhu velippadathra visheshi varigal paarkum bodhu kaaryam enna vendal aandavar yesu christu thunai ratathai sindhi paavamana manithanai avar meekka vandhar endra unmai dhaan adu velippadugirathu it is my burning desire to train a young generation of spiritual soul heart biblical bible sunday preachers in india who will go and preach the word of god throughout india enude manadin varam enna vendal indiyavile kadavulai unmaiyaga arindukonde kadavuludaiya vaarthaiye adu mannamaga prasangikkindra aarkalai naan training paichu kodukka vendum endru we are sweet here together thank god we have young men studying in the bible college from mizoram from meghalaya from nepal nagaland from assam and from orissa from darjeeling west bengal and all over they are coming to hear the word of god and to study the word of god and we train them and prepare them equip them and commission them to go for a active leadership and church planting இப்படியாக நாம் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் பொழுது இந்தியாவிலிருந்து பல மாநிலங்களிலிருந்து கேரளாவில் இருக்கும் பைபிள் காலேஜ் பே பல வாலிபர்கள் வேதத்தை படித்து படிக்க வருகிறார்கள் the vitality of the church has a lot to do with the biblical preaching the proclamation of the word of god in our pulpits or samayil udavilam endu solumbulude adu nanraga irukka vendum endral adu kadavudaiya vaarthai prasangathil than amandirukirathu and god satya sakhiyo prophesy as i command to you adu to do adhe than kadavul ezekiel solugirar naan sonna vendamaga inda veeratra ilumbugalukku nee prasangi endru solugirar and you can imagine a sakhiyo reasoning with god or maybe arguing with god god whom do i prophesy i have no audience nobody to listen to me ipdiyaga kadavul bones kadavul solugirar prasangi endru appozh ezekiel kadavulilam avar moraiyitta irukkalam naan yaaridam solluvathu eppadi solluvathu endru moraiyitta irukkalam he doesn't have to worry about that part that's the work of god as he prophesied god has the power to create years 
to hear the word of the Lord. Adakah kita ini sekian kawal pada mana mari? Enamral, abar kadal ini wartai kertte abar kasih ikut berde. Adik kertte tak ada ka kaj gulai kadal gulai abar ayat panuwa. And we are the stewards, we are the ambassadors, we are the announcers, we are the proclaimers. We need not worry about how God will work. In the hearts and lives of God's people, if we are faithful to do our assignment prayerfully, reverentially, God will do the rest. Apa dia ke? Nam, kadang kadang makar kait par gila, yar kait par, yar warte matra par mende, kamera par mende, nama unmi aga kadang kadang warte presingi kembali de, kadang kadang tanah de kiri aje cewa. Anak si prophesy, bones looking for their bones. Apa dia ke? Abang, tiri kita semua mereka mende wasna mende park and room, yelit mengal bonrai mende third mende dah. The toe bone looking for their ankle bone, ankle bone looking for their knee bone, knee bone looking for their hip bone, hip bone looking for their back bone. Backbone looking for their neck bone. Bone to bone. Ucing kali ni ni, ulen kali ni ni, ni tu mungkin tu kalau over bro. Adik, adik. Thank you, Lord. Bless my brother here. Yeah, bone to bone. Yang itu kan undre undre terang undre na. And then skins and flesh coming on them. Apa dia ke? Anda nampak gelam, sana gelam, ada yang lupa gelir, bodi bodi dengan anda. And what we need is some connectedness in our ministry, in our church, in our board meeting, in our council meeting, because we are so fragmented. One hand want to do this thing, and it's loose and hanging. This join, this locator, this assemble, eh? And 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 the leg want to go this way, and the head want to go the other way. And we are disconnected, fragmented, disunited. And when someone comes with one answer, there are ten problems with that answer. Then you have to spend another night for another night of board meeting. And we are somewhat disunited, disintegrated, and disassembled in our purposefulness, in our vision for God's work. Nampak tu boleh, ada perikatan tu, anak ada yang nampak seria ke, seria mudi ada, kerana mana mana dah, nampak nampak over over, nampak yang lembu kalau pola, nampak uti ilamal, beri beri ada perikatan rom, tali beri pakai perikatan tu, kayu beri pakai perikatan tu, nampak orang mudi beri tu, mata mana tu, otot lekang mata itu ada, apri pakai orang, otot pun hilang, ini 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 pun hilang, orang suruh lelai nampak perikatan rom. Itu bos, Dr. Leno Ravenhill who said that modern church we are organizing in the supper room where the early church was agonizing in the upper room. For the prayer to live in that, that a poor little that Namina Samayanade, Ade, a goody, Tanade, Kutangle, Inka Kudurla, and Ral, Sapu Marile, our Kudurla, Makan room, Makan room, Makan room. Ada anda yang ada tu le, anda sampai yang anda kudu mulu tu, abang gel, ur tanip perta hari le kudi, mail hari le kudi, abang gel, kari kali, sambasi tar kelen deh, soleh tu soleh gara. The early church was agonizing in the upper room, waiting on the Lord for the empowerment of the Holy Spirit to be endued with the power from on high. But today, you need to have a makan dinner to get anyone to church to come to hear the word of the Lord. Adi kali tu le, adi sampai yang ada, abang kita kurang mudah de, kadang kadang kurit tak kari tak kurit tak abang kita jauh sikit de, kadang kadang kalau kahat dengan abang kita, anak ni pun le sampai kalau abang kita beri dengan abang kita pelik de, maklum le sampai kari kum, anda beri le boleh pun dengan kerajaan kita. It was he and born so said, but man is looking for better mothers and better plan. God is looking for better men and better women, men and women of prayer, men and women who have the power of God upon their lives. Orang itu dia akan cerita dengan kita. Indah kami dah kalah tu leh. Serendah, cerita orang leh. Mani dar, mani dar gel, nadi dar gel. Anak kadal nadi bodoh. Serendah mani dar gel leh. Awal itu third dar gel leh. Awal itu kata bumi aga. Save us, save us leh. Kadal itu third dar gel. And as he continued prophesying, they came together, bone to bone, flesh skin, 
all came but there was no life in them yet அப்படியாக தீர்க்கதரிசியான இயேசுக்கே தீர்க்கதரிசி வசனத்தை உரைக்கும் பொழுது எலும்புகள் ஒட்டி வருகின்றன ஆனாலும் அந்த எலும்புகள் ஒட்டி வந்தாலும் சடைகள் கூடினாலும் நரம்புகள் அமைந்தாலும் அவருக்குள்ளே உயிர் இல்லை என்று பார்க்கின்றோம் there was no momentum there was no momentum there was no force there was no forward looking there was nothing optimistic about it apadiyaga and uyir alindu and yelpugal ondraga inaindu mun sele takkadaga avargalukku and ooku vippillai and darshanam illai i'm god sakira 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 prophesy apadiyaga kadal meendu magical nokki solugirar nee todandu theerka darshana vaathaiyil urai to the four winds to come and blow upon these people nee urai appozhudhu naalgu disaikkirukkum kaatru vande and yelpugal mele adu oodum endru avar solugirar that is my third point the vision of a spiritual visitation apadiyaga ஆவியானவர் வழிநடத்தும் பொழுது அங்கு ஏற்படும் தரிசனத்தை குறித்து மூன்றாவதாக உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு தரிசனம்
நான் நம்புவது என்னவென்றால் அப்படிப்பட்டதாக கடவுளுடைய ஆவி மறுபடியும் மக்கள் மேல ஊற்றப்பட வேண்டும் அப்படியாக மக்கள் எழும்பி கடவுளுக்காக அவர்கள் சென்று கடவுளுடைய சத்தியத்தை உரைக்க வேண்டும் என்று நாம் வந்து மறித்து போகிறோம் நரகத்தை நோக்கி சொல்லி இருப்போது கடவுளை அறியாதவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு மன பாரம் நமக்கு வேண்டும் People in Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Suriname, Trinidad and Tobago, and, and Grenada and Panama, you name it, and Guyana, all these places never heard the name of Jesus. I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, பல இடங்களுக்கு பல நாடுகளுக்கு சென்று அவரை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் கடைசியாக நாம் அழிந்து போகின்ற ஆத்து மக்களுக்காக எப்பொழுது நாம் ஜெபித்தோம் Trivandrum, Koilo, Nalapi, Kota, Yamanavrum, Trichur, Kalika, Palaka, Kananur, Malapuram, Hiniki, Patran, Dutta, then I go to Tamil Nadu and Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra and Gujarat and West Bengal and Orissa and Bihar and Haryana and Jammu and Kashmir and Andhra Pradesh and Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. We need to pray for the lost humanity around us. And I'm not over and over. என்னுடைய தாய் நாடு கேரளாவில் இருந்து இந்தியா முழுதும் நான் உள்ள மாநிலங்களுக்காக நான் ஜபிப்பேன் அப்படியாக நாமும் ஜபிக்க வேண்டும் அவருடைய ஆவி அனுப்பி ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாட்டில் உள்ளவர்கள் ரட்சிக்கப்பட நாம் ஜபிக்க வேண்டும் Lord, send the wind upon Sulayon, Liberia and Senegal and Niger and Nigeria and Burundi and Rwanda and, and, and Lord, South Africa and South West Africa, the Sahara and Malawi and Zimbabwe and Lord and Mozambique and Lord Jesus and Ghana and Kenya and Tanzania and Namibia. God, send this wind of revival upon souls, dry bones in the bed. இப்படியாக பல நாடுகளிலே ஆப்பிரிக்காவிலே பல இடங்களிலே கடவுளை அறியாதவர்கள் மேலே கடவுளை ஆவி ஊற்றப்பட வேண்டும் எலும்புகள் உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று நாம் ஜபிக்க வேண்டும்
Church needs to be energized. We need to pray like we never prayed before. We need to preach like this is my last sermon on this earth. You need to preach like this is your last message you are preaching on this earth. You need the passion from the Lord, the love from the Lord, the compassion from the Lord. The church, we need to reunite with one accord, with one heart, single mind in our purpose, intensified in our vision to reach this world for Jesus. Now, I pray that God will stir our hearts. God will renew our evangelistic zeal. God will revive our hearts, our dried, our condition, our bleached, our scorched, lifeless condition. God will ignite our passion once again so that we can accomplish that which heaven has assigned for us to do in His power for His glory. கடவுள் நம்முடைய உள்ளங்களை ஏவி நம்முடைய ஆவிகளை புதுப்பித்து நம்மை அவர் வழி நடத்த வேண்டும் பரலோகத்திலிருந்து சபை எதற்காக ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றத்தக்கதாக கடவுள் நம்மில் அவர் செயல்பட வேண்டும் Everyone just to rise with me, please. Let us have a moment just to seek the Lord, just talk to the Lord. Your own condition, your own heart situation, what you really want God to do for you. He is here. His presence is here. He says, I will never leave you nor forsake you. I will do the impossible. That which is impossible to you is possible to me. That's what the Bible says. Is there anything too hard for the Lord? No, there is nothing too hard for the Lord. If you allow the Holy Spirit to work in that dry bone area, I believe God will resurrect you and bring you out of the graves. அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பிக்கையோடு நோக்கி ஜபியுங்கள் கூப்பிடுங்கள் அவரால் செய்ய முடியாதது ஒன்றும் இல்லை அவரால் விடுதலை பண்ண முடியாதவர் யாரும் இல்லை இந்த வேளையிலும் நம் கடவுளை நோக்கி கூப்பிடுவோம் நம்முடைய வேதனையை நம்முடைய வழியை அவரிடம் சொல்லுவோம் இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இந்த நேரத்தில் இருக்கிறார் அவருடைய பிரசனம் நோடு கூட இருக்கிறது அவர் தாமே விடுதலை தருவார் Seeking your throne of grace. We seek you Lord today on bended knees. Calling upon you asking you to energize our hearts and renew our zeal within. And our passion for the lost. That we will be faithful messengers. Heralds of the resurrection of Jesus. Lord help us that our church will be. Vitalize, mobilize, energize, and utilize in these last days for thy glory and for thy kingdom. Lord, forgive us of our pitfalls, our lukewarmness, our apathy. Lord, forgive us of our lacidosical mindset, Lord, and, and making you as just our junior partner in our life, Lord. And we always put you in the back seat and sometimes we run the show in our human strength, in our human ability, in our gifts, in, in our giftings and in our talents only to fail, only to be totally disappointed because we depend not in your strength but in our strength. I pray that you give us counsel, your wisdom. And the fresh unction of the Holy Spirit that will unite us as a body. Lord Jesus, we ask you to bless this congregation, each and every one of us. You know our valley situation. You know the dry bone conditions that we are going through, Lord. You just bring forth our lives anew, afresh, renewed in the love of 
Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us have our benediction. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship and the sweet communion of the Holy Spirit be with us all till our Lord Jesus Christ returns. Amen and amen. May the Lord bless you. Thank you for giving us this opportunity to come and share the word of God. Thank you, Pastor. God bless you and we appreciate it. Our love here for us, and, and we love you all very dearly, and we are we feel we are connected with you uh, all our life, and God bless you. We rejoice with you. Amen and amen. Praise God. Praise God. Thank you, Pastor George, for your word. நியமிக்கப்பட்டே